みなさんこんにちはアノバの田中です今日はあのお休みのフィールドジャックさんでちょっとお借りさせていただいてあの撮影をさせていただいておりますで今日のテーマはですねマルチギアボックス SML あとギアコンテナアノバのまあアイコンみたいに最初から出てる商品なんですけど収納をするギアだとか、まあ、何が入るのどうやって使うのっていうところのギアバック対戦みたいな感じでやっていきたいと思いますのでぜひご視聴のほどよろしくお願いいたしますでは参りましょうはいではマルチギアボックスの S をお持ちしましたこちらなんですけども S サイズはマグネットがここについてましてここだけスナップでマグネットでこうつくようになってますこれは何でかというとですねこれ開けますで中身に出るんですけどキャンプ場に着くと正直この開け閉めジッパーの開け閉めめんどくさいんでもうこれだけで閉じちゃうんですよで必要な時はもうこれ開けてあげて簡単に開くっていう形でもちろん帰る時はこれちゃんと閉めてもらってね中身が飛び出ないようにできるんですけど、まあ、簡易的に閉めるっていうのがちょっとポイントですでここもう一つ蓋があってベルクルになってるんですけどこれ外すと次メッシュポケットになってましてここに私はガイロップとかなんかランタンのマントル入れてる人とか細かいもの入れてるらっしゃいますね、えー、軍手とかでも平べったく入れたら問題ないかなとかカラビナとかランタンハンガーとかそういうのも入れてますねでここにまず入れるのがもちろん王道はもうすでに入ってましたハンマーまあ、これ S サイズは基本的にはペグハンマーなどをまあ入れられるようにっていうので作ってます、まあ、ペグ全然入りますねこれ何センチまでねペグが入るかなっていうの多分あると思うんですよこちら1 8ンチのペグ入りますね余裕です次2 8センチペグ入りますね次3 8これなんとかギリギリ入りますこれまっすぐで入りますねこれねこれ3 8ンチうまいことはまってます次これはちょっとねもうねえー、ダダーン48これはちょっとさすがに無理ですねなんでちょっと4 8センチ以下のまあペグ、まあ、ご,めごめんなさいこれは、えっと、エリゼステークスなんですけどまあ、4 8センチは入らないですねとで逆に3 8ンチから3 9ンチとか、まあ、そんなペグないと思うんですけど3 8ンチのペグなら入りますっていうところですねあったらごめんなさいなのである程度のペグは入りますよっていうのが、まあ、このマルチゲボクセースでございます、まあ、何本入るかっていうのは、まあ、ちょっと許容容量これ見てもらったら分かるんですけどかなりの量入りますねまだこれ全然2 3 0本全然入るんじゃないかなとあと重さもここしっかり縫製されてますんで全然問題なく持てるかなっていうとこですね私ももう4年3年か今ずっと使ってるんですけど丈夫に使わせていただいておりますで S サイズそのペグとかハンマー入れるのは分かったよとマルチギアのマルチなのに他は何か入んないんですかっていうところなんですけどもあのちょっと変わったものをお持ちしまして何か入らないかなと思ったんですけどこういったスパイスですねこういうのもこうつらい1ぐらいで入ります見れますかね全然入りますんであごめんなさいあと皮膚規模皮膚規模こんなのも全然入りますこれ本当はこうやってね野良道具さんのファイヤーブラスター私もこれ愛用させていただいてます実際私これここ入れてます分割するんでこのままこれねはい、こんな風に入りますし、まあ、だからなんだろう焚き火じゃないけどひまわりみたいなものもペグと一緒に入れたりとかもできますしこういった火ばさみ UL 火ばさみですねこれはベルモントさんのやつこんなのも余裕で入りますんでこういった使い方もできますよっていうところですねまあちょっとスパイス今入れちゃったんで食器類みたいなところにちょっと表紙表示を合わせるとまあこういったちょっとウッド系で可愛いんですけどこういったものこれ全然入りますこう入りますねこういったお皿とか
、まあ、こういうのを入れてる方もちらほら、まあ、あの仕切り板がないんでねちょっとそこだけ心配なんですけど、まあ、そこまで気にしないよって方であればこれ一人用のなんかねスパイスと、まあ、なんそろばそろストーブとかあとちょっとしたシェラカップとお皿入れたりとかもインスタグラムなので上手に使われてる方ちょっとここで画像とか出してもらってもいいのかなっていうのはありますけどまたそっかカシャッとかやってっていうのがギアバッグになりますなのであの意外に皆さんこの使い方あんましてないんでもしご興味ある方はご購入して一回ご使用してくださいっていうのがマルチギアボックスですマルチギア全部なんですけど裏面にカーポリン仕様になってますなので、まあ、あ,のある程度の湿気とか、まあ、水には強いですどうしてもビチャビチャにねもう溜まっちゃうぐらいの豪雨はちょっと正直しんどいですけどあ,のある程度の水気ぐらいなら全然大丈夫ですねはいというような仕様になっております次行きましょうはいでは次はマルチガーボックスの M サイズこちらも裏面パーポリンになってますでちょっと軽くもう物を入れてるんですけど大体どんな物を入れるかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますじゃんじゃじゃんえー、っとですね大体入れるものをちょっとパートごとに分けました大体 M サイズ L サイズもそうなんですけどかけるやっぱり入れる方が多いですなのでこういったふうに CB 缶外さんですけど CB 缶を入れる方もうここほんとつらい位置なんですっぽりはまります3つですね123三つ入りますで、片側はオーディカンですね。250のサイズですけど、これはプリムスさん。これ2列、2列じゃない、えっ、ー、と、縦2個あります。で、まあ、かき類で集めるときってなると、まあ、こういった風に、バーナーとかも一緒に入れたりします。で、真ん中に関しては、まあ、こういう人もいるよっていうので、食器類ですね。コップも入ったり、まあ、小さいサラダボールみたいなのも入ったり、ディッシュも入ります。ボールディッシュとカップかなコップかなで、えー、っと、私、これちょっと私の私物なんですけど、あの、あれです。カトラリーとか。で、こんな感じ。で、メッシュもここにあるんで、ごめんなさい、簡単に、これちょっとマントル関係ないですけど、マントルもこんなとこに入れる人もいるし、充電するためのコード類とかもこういうとこ入れられるし、あの場のコースター、こんな風にするためのギアも入れたりもできます。まあ、通常ならこれでね終わりで締めるんですけどこれソフトのいいところなんですけどまだまだ入んじゃねっていう方もいると思うんですよ物をもっと詰め込んでいっても正直大丈夫ですちょっと番外編になるんですけど、まあ、こういったちびパンとかもうここ思いっきりこうくちゃっと入れてても正直入りますでこの下ももしかしてあんこの保冷感入るんじゃねくくれでいけんじゃねっていうとこれ入るんですよこういった感じかなでちょっとやっぱりたわんだりするんですけどもう全然ソフトなんで問題ないかなと極めつけもしかして上<笑>レデカさんのまな板入るんじゃねってこれかなりかなり出てるっすこれこれ入らないんじゃないのってなんですけどこれ実は入るんですよこれは入るというのか詰め込んでるというのかちょっと人によってニュアンスは違うと思いますがこれでもギアバッグとしては成立します入りますでゴールゼロここ入るんですよまあこれ初期のやつはちょっと入らないのもあるかもしれないですけど修正して入るようになってますそう<笑>穴場のステッカーじゃないですかそうです負けステッカーも結構こういった湾曲してるところも貼れるんで、まあ、ゴールゼロにあの場好きな方がいましたこうやってふうに貼ってあげてくださいです、まあ、とにかくいろんなものが入りますよっていうのと番外編といたしましてはこういったふうに私たちの私物もあるんですけどカメラバッグになってますでこれはまあ撮った時に分かるようにつなげるための iPhone じゃなくて iPad ですね iPad もここに入ってたりしますでフラッシュ外付けフラッシュ2つスピードフラッシュですねあと電池とかも入ってますしレンズに関しては12個かなあとバッテリーの充電とかも入ってますそれでもまだまだ余裕がある感じですねこれでいつも撮影してます。もう私たちは M サイズこんな風にも使いますよというところですね
実際にイベントであれだったよねあのカメラマンさんの、うん、そうですね俺めっちゃいいっつって M サイズ買ってたねあれ M サイズだったね L サイズだったじゃないですか、まあ、カメラ持ってる方次第では L サイズ M サイズもおられるんだなっていうところですねほいでこの中にもしかしてこれも入んじゃないのみたいな話もさっき出ましてマイティさんのバッテリーですねこいつもすっぽり入りそうなオーラが出てます出していきますと、はいこれをこうスパッとはまるわけですねなので、まあ、バッテリーとして使う場合ここちきっちゃってなんか他に電気類入れるとか、まあ、ゴールゼロとかライト類入れるとかでもいいですしなんかそん,たつそんな使い方も可能ですよとでこれ断熱材が入ってるんでこういうことができるんですよね断熱材があるんで緩衝材としてもなるおすすめですこういった使い方もっていうのが M サイズですかねはいあとはまああのえーインスタグラムでちょっと上手に使っている方ちょっとご紹介させていただきます。じゃあ次行きましょう。はい、えっ、ー、とそしたらですね、ちょっとさっき伝え忘れたんですけど、シェラカップもこういったループにもかかりますんで、まあなんかテーブルの横とかでこういうのを置いてるとこうかけられるのがあると便利ですよね。なのでこういった便利ですっていうところでちょっと豆知識はい以上ですでこっからなんですけど、えー、と次は L サイズになりますけども M サイズの方ではちょっと食器類とかまあ入れてたんですけどちょっと今回はヒューエル系、えー、と燃料系にプラスちょっとケトルみたいなのも入りますよぐらいのカテゴリーにしてますこっちはホワイトガソリンが入ってますんでコールマンさんのランタンとか使ってる方はこれで必需品なんじゃないでしょうかがっちりと入りますもう高さもちょうどいい感じですねでまああの灯油とかの燃料になってくると、まあ、パラフィン系のオイルも入れ替えてもいいのかなトランギアさんとかのボトルソトさんのボトル MSR さんのボトルこれもちょっとツラ出ちゃうんですけど全然こう閉まるんですよなのでおすすめですこういうのもねでまあ結構あの大きくてどう扱っていいかわかんないケトルとかございますよねこういった断熱材があるんで、まあ、ガスッと入れられるコールマンさんのケトルになりますでまあ一番閉まるんですけどまあこのメッシュもまたいろんなものそれこそマントルとかでもいいですしさっきのコートとかでもいいですし何でも入れたいものを入れてくださいここは。一緒ですねメッシュになってますでえー、っとここからまあどんなものが入るかなーってちょっと検討してるんですけどやっぱりオイルランタン入れたい方とかもいると思うんですよ、まあ、うちの方からねオイルランタンダストバッグっていうのでこのデイツとか、えー、ヒューハンドさんの形のオイルランタンのバッグが出てるんですけど、まあ、それ持ってなくて、まあ、どこに入れたらいいのって方はこういうとこにも入るかなーっていうのでまあちょっと結構ここのパイがすごい広いんでギリギリ1個まず入ってこっちにもまあ1個入れられるかなとかまあこんな使い方もいいんじゃないでしょうかどうでしょうかなんかかっこいいですけどねスマートまあもっとなんかここも入りますけどもの番外編としてはこれをあのオイルランタン3つ入れてる方を見てインスタグラムでこんな風に組んでたんかな,なんかこんなんだったよなこんな感じですねこんな感じでもう一個ここに入れてるみたいなこんな感じかでこっちにも入るみたいなねこんなやり方してる人がいましたちょっとお写真多分いただくと思いますはいこういう風にランタンも3つぐらいは多分入りますよっていうところですねでえー、っと L サイズのまあ、実用例じゃないですけど私が使わせてもらってるのはこんな感じで私は円音を入れてますでまあこれちょっとアノバが次出すサンプルでごめんなさいミニバッグこれ L サイズとかにも2つずつ詰めたいとかこんな風に簡単に入るんでここに私はゴールゼロのシェードとまあ、ボンボネロってあのガレージブラウンさんのやつとか、まあ、ここに LED ライトとかですね全部一式を LED としてまとめてますでこれを出すと
次僕のやつは下に出てくるのが実はまさかの小部屋コンロがこうやって縦に入っ縦じゃない横に入ってるでここにシビ缶があるというとこでございますねでまあ何かねあの私も他にもかけるやって、えー、と OD 缶使うものがあるのでまあ OD 缶入ってますよみたいなしかも500500 500だったっけ、えー、で470か270とこっちが230かな230でねを縦に入れてますでこっちは本当にもうなんか LED とかのなんか装飾品につけるなんかキーホルダーみたいなものいっぱい入ってますけどあと円音ぶら下げるやつとかっていう感じですねみんな私はこれを使ってますもちろんこうやってまな板ここ全然関係ないですけど今入れてましたねこんな感じです。これが以上 L サイズになります。はい。はい、次はですね、マルチギアコンテナなんですけども、まずですね、ちょっと皆さん知っていただきたいのが、先ほど紹介した ML がですね、なんと、一緒に入ります。まあ、これをすることによって、2つをいっぺんに持ち運べたりとか、もう積載、この上に何か物を積んでいったりとかもできますし、何かと便利なんですよね。結構贅沢な使い方ですけど、あと、こういった層を隙間空きますので、なんかのまな板刺したりとか,なんか他にちっちゃい小物をバーって入れられるのもあるのかなとで中はもう先ほどお見せしたこんなものになりますねで仕切り板を使わない時はここの中に入れる形になりますそれではちょっと物を詰めていけるような形でちょっと今回ですね検証したいなと思ったのがまああの私もハードコンテナとソフトコンテナこれな使うんですけどハードコンテナに入ってるものを中に一体どれだけ入れられるのどっちがいいのっていう考えの方もおそらくちょっと迷ってる方いられると思うんでそういうのも含めてちょっと検証していきたいと思いますでは行きましょうえー、じゃあですね今からマルチギアコンテナの比較に入りたいと思いますハードのコンテナに入ってるものがソフトコンテナに全部入るのかどうかっていうところですねこれを実際私が使っているハードコンテナなんですけどもこんな感じでえっ、ー、と巻き入れるもの、まあ、巻きを運ぶ布ですねとか、えー、とラックで三脚テーブルで、えー、と湯たんぽが3つケトルでペットティッシュでしょあとサーモンマグ、えー、とオイルランタンあとエッジスタンドとかなんかもろもろ入ってますけどこいつを今から移動していきたいと思いますじゃあ行きましょうでできましたどうでしょうかえー、っとですねまずなぜか三脚テーブル2つ, 2つあるんでまず1個三脚テーブルですねでこれが薪を入れる布を結構細かく巻きましたで湯たんぽ2つ3つこっちに3つ目入れたかなこれこっちでもいいかもしれないですねこれでもいいかもしれないでこっちにはグローブとかあとエッジスタンドテーブルのスタンドですねと巻きの巻きバサミとか一酸化炭素チェッカーケトルでティッシュでこっちは、えー、とウェットティッシュでサーモンのマグでここがオイルランタンですねアノバのダストバッグになるんですねなのでバックインバッグって感じですかねここはちょっとテクニック使ってませんバックインバッグのド,ドヤ顔ですねよしで、えー、っと、ラックもここに1個入ってます。かなり入ったかなっていうところですね。で、いやいやいや、ギアコンテナに残ってんじゃないのみたいな。水分しか残ってないです。<笑>なんかちょっと中から、ケトルから漏れた水がありますが、こんな感じ。で、まあちょっとバラしちゃったんで、入りにくくなっちゃったんで、もう1回ちょっと整えます。はいでこんなふうに、まあ、いろんなものを入れてる人が実際あのゴーアウトのイベントとかでもね確認したところ
お菓子入れてられる方とかもいたしなんか水入れられてる方とかなんかもう本当にまちまちだったのでカテゴリーで結構入る人多いかもしれないですね僕もこれホイールランタンでなんかサーモンマークとかガチャガチャっつってもうここはちょっと統一感あるかないやないねクッカーあるしでここ湯たんぽこっちも雑貨みたいな入るもの全部詰め込みましたみたいなねっていう形になりますなのでギアコンテナ一つあるとすごいいろんなもの詰め込めるんでなんか収納に苦手な人もバーン突っ込んで終わりって感じでもありですねはい、えー、余談なんですけどもこのギアコンテナにはフィールドラックもこの上にすっぽり入るというこれ今回ちなみに M2 つなんですけど M2 つ入れた状態でまあここギアコンテナの中にこうやって入れてあげるとあら不思議スパッと入りますまあなのでフィールドラックをお持ちの方はおどこに入れたいのかなーっていう時はこうやってギアコンテナに一つは絶対入りますんでこういうふうな使い方はいかがでしょうか次はあの L サイズに入るかどうか L サイズ2つ正直ちょっときついと思いますちょっときついんですけどなんとか入るんじゃないかなこのカーブがやっぱちょっとしんどいですねこ,こ,もこれはもう入ってるというか入れてるみたいな感じですけどはい入りましたどうでしょうかまあこんな風にね L サイズも入りますよっていう感じですねこれがまあソフトならではの使い方になるのかなと許容量はちょっとオーバーしてもなんとかギリギリ入るただまあ詰めすぎはファスナーの破損につながりますんでそこはちょっとお客様自身お気をつけくださいと今までこのギアバッグ大全として進めてきましたがいかがだったでしょうかまあこれでギアバッグ購入しようかなって思ってた人なんか迷ってた人は参考になれば幸いでございますまたこのギアバッグに関してねご質問等あればインスタグラムまたはオフィシャルのウェブページにてご質問いただけましたら、あの、ご回答差し上げますんで、ぜひぜひ、あの、美考欄かなに言われるとか、いろいろ貼ってますんで、お問い合わせくださいませ。それじゃあ次の動画でお会いしたいと思います。次はどんな動画になるかまだ見ていいかなはい。では、また。<笑>よろしくお願いします。あの、渡中でした。